assumes for this one, hope it opens. This is the one. Uh, this is the moment that he's being beamed up by the by the flying saucer. So in the very beginning, and like, kind of like, the perspective is slightly changing. And it's like he's sucked into the into the saucer. I, I kind of uh, I did a scene. I kind of actually draw every frame of that separately. into the, the animation of the... The, the, the problem with this kind of scene, when you do fu a fully animated um, a character which has a, you know, a pullover with the stripes like that, like it's, it's really like, this is like hell. So you don't want to draw all the lines in the perspective and get it. So what we did was actually we masked is uh, the upper part of the body where the, where the pullover was to be seen. And we uh, used uh, some of the stripes in, uh, in you know, uh, we, we kind of shaped between the stripes in there. Mm -hmm. I can have a look at that. So the, the character itself was uh, hand drawn. And, uh, But this guy always wear these clothes in the comics, so we had to do that. We were thinking next time we make a move when he goes swimming, you know, because it's, it, was <laughs> it was really a lot, a lot of work just to make the stripes. These are all layers with the different stripes, and you can, of course, like in this scene, you can just make one drawing and beam it up, but it doesn't look. You don't never get the feeling of, of and we wanted the stripes to look a bit hand drawn. So this is. So then you can see like the the, the very slight shape changing. <laughs> it was not the easiest way to do this, we thought. Yeah, the horror. Yeah, we cursed uh, the original designer for, you know, inventing all the stripes and put we, we We had to stick with that because, like, it's one of his trademarks. Same thing here with the... Uh, Pull over itself. So, this is all like 20 layers of stripes, shape twinning, but then adjusting afterward. It's the last thing I was uh, going to talk about the animation. Um, we have this uh, the, the the scene where he comes out of the hole in the ground and he discovers uh, the world has been destroyed. You know, nothing is left except he is the only, assumably the only living person left. Uh, we use this, uh, you know, this classic uh, uh, parallax uh, technique of uh, you know kind of like uh, try to imitate a multiplane camera for. So we had several layers of background there, and uh, shot it in different uh, different speed. That's the first one. The 
second one and the third one. Yeah, this is the way we make 3D. It's uh, a horror maybe for 3D people, but we like this half 2D, half 3D look of this. I think it fits quite well with the... Uh, yeah, so we can mix all you know, these different uh, techniques and uh, try to give it a look of a uh, classic 2D movie. Um, I, I had my... Uh, the girl that took the, the intern, internship uh, animated this, so um, I, I promised her I would show it here. <laughs> uh, she did this, uh, how do you call it? The, hatch. The hatch being opened. So there we go. Yeah. Thank you very much, Shanae. That's her name. <laughs> um, I think like we're... Yeah, we have to sleep. Uh, I get the signals from this guy. Yeah, yeah, yes. <laughs> I know this is something important. Um, yeah, well, to, um, to um, uh, we're kind of like uh, uh, pretty sure that you guys all know what the uh, motion cap is, so we, we thought like we'd close it uh, with uh, showing you two of the comics we did on motion capture. Yeah, to show that we're not only just old fashioned and we're already you know, like up to date with all the techniques. We translated it into uh, English. Yeah. That's the first one. And the second one has uh, the first few uh, frames almost the same. There it comes. And these are underneath each other in the newspaper, which was our stupid job. <laughs> Thank you very much. Okay. <laughs> или векторни шрифтове, бяха физически различни за Macintosh и за Windows платформа, което довеждаше до огромни технологични проблеми при пренасяне на документи от едната платформа на другата, да оставя страна проблеми с кирилицата като такава, но мога да ви успокоя, че с кирилицата до си и до сега нещата са почти 100% решени, като само за малък пример ще ви дам турски язик, където има 6 много специфични диакритични знака там, Г, Ш и така нататък техните знаци, които и до сега не са стандартизирани. Например, има знак с едно С с седила, дали е седила или е запетайка. То в момента 2011 година още няма нито държавен стандарт, то не е за държавен стандарт, а дори няма яснота и всъщност всеки си, така грубо казано, си прави така както сметне за добре. Подобен е вариант и с румънски язик, където също има такива, така че ние сме направили цвете сравнение с другите държави. Другото, което е много важно предимство на OpenType технологията, Това е, че физически в, един, в едно начертание или един шрифт може да има 65536 знака. Това теоретично ще кажете, че е невъзможно, обаче аз ще ви покажа шрифт с почти 65000 знака, който сме разработвали за една много специална американска фирма. В този шрифт Забележете сега почва един малък масив от китайски знаци, който продължава към 3 км и половина и стигаме до последния знак, който е с индекс ядно Изглежда, че даже не стигат числата. към 16-20, около 30 знака, преди 65536. Някъде около 65505 или нещо подобно. 30 на знака преди цифрата ще. Само, че интересно, тук би трябвало да го показваме в десетичен вариант, на както и да е. Така че това е само един елементарен пример, особено за така наречените 
източни шрифтови, това има едно понятие из CJK, Chinese, Japanese и Корея шрифтове. Те повечето от тях започват от 2-3 хиляди знака нагоре, което за наше щастие не е за западноевропейските или източноевропейски шрифтове. Така че едно от големите предимства на тази технология, както вече ви казах, е на практика неограничения вариант на използване на знаци, което е много важно за мултиязикова работа. Когато се разработва едно издание, например, на повече от три езика, особено в днешни времена, когато Европейски съюз и всички други държави са едно голямо село, много по-добре би било да речем реклама или друга брошура или издание, ако трябва да бъде набрана на 5 или 6 езика, да бъде с един и същи шрифт поради елементарни дизайнерски причини. Просто ако трябва да го направим това с 6 различни шрифта, сами си представяте каква шарена работа ще стане от визуална и графична гледна точка. Така че с OpenType технологията на практика този проблем изчезва. Следващото предимство на OpenType технологията е така наречените Advanced Features, което е нещо като допълнителни функционални възможности, които след малко ще видим точно какво представлява. Тези възможности не бяха валидни за TrueType шрифтови, както и за PostScript шрифтови, поради редица причини. Но за щастие, така или иначе, общо взето OpenType шрифтови вече де-факто са стандарт. За тези от вас, които се интересуват, мога да им дам или да им пратя точния номер на стандарта, ISO е или кой си номер. Така че на практика въпросът с допълнителните възможности е изчистен. Следващата много специфична възможност е така наречената вътрешна автоматизация. На практика в един шрифт вътре в него би могло да има програма, която по определена логика да обработва елементи от вътрешността на шрифта, като много важното е, че тя трябва да комуникира с... Тя комуникира всъщност на три нива. Едното ниво е операционната система, в която работи, другото ниво е съответният продукт, примерно InDesign. Ако няма еднакво хомогенно взаимодействие между тези три елемента, няма да имаме така нормален резултат. Но като само един много специфичен и евентуално възможен вариант на много уникална възможност е факта, че сега се обмисля вариант вътре в шрифтове да бъде вкаран алгоритъм за пренос, при което на практика няма да зависи пренасенето на текст от нищо, нито от операционна система, нито от приложен продукт. Поради простата причина, че за тези от вас, които се занимават с оформление на текст, т.е. поне един път им се е налагало да правят едно текстово каре, преносните алгоритми от една страна, голяма част от тях не са разработени адекватно, не става въпрос за български язик, по принцип. От друга страна е много сложна комбинацията между това, например, да се вземе текстов документ от Word, т.е. текстов документ да влезе в друг продукт за крайно оформление, например, InDesign или Quark Express, където пренасенето или преноса да бъде запазен или по някаква логика прехвърлен, на практика това е невъзможно, поради което това само ви го показвам като един съвсем древен проблем, който обаче е много сериозен за професионалното оформление на текст. Може би най-близко бъдеще някоя друга година на практика ще имаме преносни алгоритми вътре в самите шрифтове. И за тези от вас, които са по-любопитни, ще покажа най-общо една структура на един Open Type шрифт. Първо, в 
един Open Type Shift имаме една голяма група, така наречени таблици, от които една част са задължителни. Това са първите тук десетна таблици в тази група, като, например, така наречени Encoding Vector или CMAP таблица, фонд хедър, което е основната информация за шрифта, хоризонтална и вертикална метрика като описание, втора таблица с имена и евентуално повскрипт информация, която е свързана с самото описание на геометрията на съответните знаци. За тези от вас, които са още по-любопитни, ще покажа така наречен е декомпилиран шрифт, какво представлява. Например, това е един вътрешността на един шрифт в най-най-най разградено, така наречено говорещо на човешки език състояние. Това е една голяма таблица, която показва енкодинг, например, 134 с определен физически знак, след която таблица следва Таблицата CFF, това е така наречен компакт фонд формат с имената на съответните. Примерно вътрешното по-скрипт им е full font name и така нататък. След което следват няколко други таблици и започва, примерно това е геометричното описание на знаците. Това е в така наречен декомпилиран и дешифрован вид, произволен Open Type Shift. Тук имаме втора кодова таблица, която е описание и така нататък. Ето същия този шрифт, какво представлява като в един от продуктите FontLab, като това, което всъщност специално като OpenType възможности по-специфични, е, ето например, Това са така наречените допълнително дефинирани допълнителни фичърс. Това, например, е автоматично преобразуване към малки, към капителки. Това, например, е от главни букви в капителки. Това е от малки към главни букви. Това е една много специфична възможност, която ние нарочно сме измислили за тест и се нарича гласни към BG вариант. Сега след малко ще ви покажа отвътре как изглеждат тези неща. Но да се върнем на презентацията и да видим в крайна сметка тази цялата работа, какво на нас ни помага. Едно от нещата, което, например, директно сме реализирали и до известна степен е интересно за някои наши клиенти, е това, което преди малко ви казах като възможност за български язик. Това е така наречената функция, вътрешна Open Type функция Localized Glyph Forms или локализирани или езиково базирани подмени на определени шрифтове. Ето, например, в InDesign как изглежда тази цялата работа, само че тук малко с прозорците нещо. Значи функцията Localize Това е InDesign, в което текста, забележете, тук е с езиков параметр български. В момента, в който изберем друг език, например, руски, забележете какво става.
това е автоматична подмяна на същност на кирилицата, само базирана на, е, на езиков параметр, в случая български или който и да е друг а, а, кирилски език, и а, дава възможност всъщност човек да не се замисля, ако работи с подобен тип а, проблематика или ако работи с а, шрифтови, които са едновременно и за български, и за руски, и за други езици, и не иска да обиди някой, понеже всъщност въпроса с това, което ние му казваме, руски шрифтови и български шрифтови, или руска кирица и българска кирица, макар че за България почти да не е така обект на коментари. В Русия, например, е точно обратното. Там, ако видят такива шрифтове, като в българските, може да, как се казва, да нарастрелят. И затова трябва много деликатно и внимателно да се подхожда към този момент. Ще глум се, като казвам, че ще не разстрелят. Но въпрос е принципен, че а, там, между другото, от съвременните най-млади дизайнери, млади става просто последните 10 на 15 години, има известно а, така, раздвижване на тази цялата ситуация и вече има хора, които много по-нормално гледат на дизайна на кирилицата, като, а, така, като малко по-нормален става въпрос за български дизайн. А, дори имаме специални а, разисквания на тази тема с а, хора от... А, руски дизайнери. Най- най-странното е, че всъщност първият въпрос, който чуш дизайнер ни е задал на тема дизайн на българска кирилица, беше от един холандски дизайнер преди около, може би, 10 на 15 години. Като, освен, че ни зададе въпроса за, за кирилицата, която той също смята, че начинът по който ние правим е по-логичен и по-естествен, ни попита и какво мислят нашите политици и хора от културните среди <laughs> в този въпрос. Ние естествено отговорихме, че те просто дори не подозират за такъв а, въпрос, така че коментара от тяхна страна е нулев. Та така. А да заботвате ли знаци за неводите по си, които не са достатъчно? Това става просто чукчета и разни такива. Да, да, да. Има... Ами тя е много специална. Например, има една огромна група знаци, например, буквата българско К с една черта по средата, както от СШ, с... Примерно това е за не, Казахстан, и за Казаси, Чуваши, Чупчета, там всички тези народности, които са северо-источно и източно от Централна Русия. А, но на практика интереса към това нещо е много малък, до толкова доколкото това сме го правили само за един-двама наши то западни клиенти. А, в България никой не е проявявал интерес към това, нито пък от Русия, понеже м- просто ние нямаме сериозен поглед върху руския пазар, а, т.е. А, не руския ни този пазар, значи те са поначало много малка група. Но принципно сме разработвали и имаме яснота е, за тези всички. Това са така наречените допълнителни е, ки, ки, знаци кирица. Те дори ги има в Unicode стандарт. Има, мисля, че около стотина знака, специфични такива. Така че, да, отговоря, разработвали сме и знаем за този проблем, но той за България не, не е интересен. Това, което. Следва като част от а, много специфичните възможности на OpenType технологията е ако в един шрифт имаме разработени така наречените истински капителки, а, много лесно бихме могли да ги използваме, като тето разликата между истинските и така наречените електронни капителки. Забележете в, на първия ред. На първия ред това са редовни букви, както и така наречените капителки, които са истински капителки, както и главни букви, а на долния ред са същите тези букви, включително и така наречените електронни капителки, т.е. това са главни букви, които автоматично продукт в случая InDesign ги намалява до 70% или 65% зависи от настройката. 
като при това електронно или автоматично намаляване, вие виждате, че така наречените капителки изглеждат значително по- светли и малко визуално не се вързват с цялата чернота на начертанието, поради което и сериозните фирми, между които и Adobe, и Linotype, и всички сериозни фирми, обикновено в така наречените Pro варианти на шрифтове, разработват истински капителки, които са с малко по-черна, малко по-голяма чернота на вертикалните гради и на всички естествено елементи, които диагонални и така нататък, за да се запази визуалния баланс и чернотата на текста при употреба. Капителките се използват сравнително рядко, но в професионалната типография за посочване на имена или за цитати, или за отделене на текст от основния текст, много често се използват. За съжаление, в България това не е много разпространено, но ние имаме няколко клиенти, които така използват капителки, например, списание полиграфия, предполагам, че и прографика, голяма част от вас са ги виждали, използват и капителки, и някои други специфични възможности. Други възможности на OpenType технологията са всички видови лигатури, които автоматично се както заместват с съответните съставни знаци, така и също така трябва да бъдат дефинирани. По същия начин е ситуацията с дробни числа, например 2-3, 3-4, 5-6 и така нататък, които в един случай изглеждат много огромни, когато е Примерно това е стандартното записване 2-3, което в случай, че го имаме дефинирано, автоматично това са така наречените lining numbers, се заместват от директно готовия символ 2-3, с който си един графичен символ. Също така едно от другите много често използвани в професионалната типография и понятие, Old Style Numbers е така наречените цифри към редовни букви или цифри, които са по-низки или излизат с долна височина с прямо базовата линия. Като това нещо също имаме клиенти, които така го използват и работят с него. Сега ще ви покажа и как изглежда вътрешността на един такъв шрифт и как един дизайнер би могъл още при проектиране или разработване да си тества или наблюдава евентуално някакви моменти. Ето, например, това е този същия шрифт Garamond Pro. Като това, например, тук са дефинираните допълнителни Open Type възможности. Ето това са лигатури FFL, FFI и така нататък. Ще ви покажа само принципно как работи, например, тестването на една от тези всички много функции. Само, че тук малко се стрелам, ще имаме. Ето основната 
основните букви забележете в рамките на това е примерно нормалната главна буква, която стига до така наречената главна височина и капителките започват от тук някъде, които са приблизително, значи те са малко по-високи, това е линията на долните на редовните букви, те са малко по-високи поради факта, че така, това е пред принцип при дизайн на на капителки. И сега нека да, взем, да направим елементарен експеримент. Да изтрием от шрифта тези да изтрием тези капителки и да видим какво ще стане. Сега първо като това е така нареченото компилиране на OpenType възможни с допълнителните функции. Най-вероятно системата ще даде грешка, може и да изгърне продукта. Да, казани, че някои от дефинираните знаци не съществуват в текущия шрифт, които са съответно това, например, буквата А, SC, Small Cup и така нататък. Но дори да ги създадем, и сега създавахме само фиктивни такива знаци, колкото да, да бъде изгенерирана а, нашата функция, но те са автоматично взети от съответните главни имена, т.е. взета е а, истинската буква А. И ако сега, например, отидем да си пробваме теста, който преди малко видяхме, а, Забележим, че всъщност ето, става същата тази процедура, само че всъщност с а, тези знаци, които един вид а, са като заместване. Въпрос е принципно да, така, да добиете някаква представа малко от вътрешността на, на тази цялата технология, като друго нещо, което е пряко свързано с. А, Нашия разговор е една много друга специфична възможност, която бяхме направили. Това е една допълнителна логика на забележете сега, като штрактен това V, V, PG, това е Volus to BG. Какво става? Това нещо автоматично замества всички гласни букви с такива с ударение, поради факта, че ние от край време, от както разработваме шрифтови, така или иначе сме включили във всеки набор и всички български гласни букви са с ударение, за да може, ако на някой му трябва, например, да, за, да запише специално думата форма, например, формата или формата, в един случай трябва да имаме О с ударение, в други случай трябва да имаме А с ударение. Или пък, например, пари и пари, в един случай имаме А с ударение и други. Е, това бяха всъщност и тестове, дали може да автоматизираме тази цялата процедура. И принципно това е възможно, но проблема е, че е, тази функция действа принципно на ниво цял шрифт, т.е. ние не можем от една дума, в която има повече от две гласни, на ниво цял шрифт да кажем да се замени само първата, примерно ако трябва формата, само на О. Но това много лесно може да стане в съответния продукт, само за за да видите колко е елементарно, ще ви покажа в момента работещо това решение директно в InDesign. Ето, например, лойката е много елементарна. Натискането на знак от клавиатурата, 
който всъщност така наречен е мъртъв клавиш от гледна точка на клавиатурния драйвер, след което натискането на А автоматично извежда буквата по същия начин, може би, която и да искаме друга гласна буква. А, това е много все пак специфичен, грубо казано, трик, но така или иначе, до толкова, доколкото няма стандарт и няма стандартизирана логика за създаване и употреба на тези букви в български язик. Това е един вид частно решение на случая, в който а, така, някой иска да направи професионално оформление на текст с съответните главни букви, а, гласни букви с уредни. Така, на тема OpenType Shift бих могъл да ви говоря <laughs> доста, но а, това са някои от по-интересните възможности, които е хубаво, по принцип е хубаво тези от вас, които имат сериозни типографски и други амбиции, а, така да просто да прегледат внимателно информацията, която от фирмата, обикновено фирмите като Adobe, Linotype, Monotype и така нататък имат много добре оформена документация. Само за информация, например, ще ви покажа един шрифт от Adobe, който в сравнение с нашия може да се каже, че е като космически кораб, поради факта, че ако в нашия има може би 5-6 такива допълнителни фичърс, дефинирани, тук са може би към 30-40, от които някои са много сложни като логика и сложни като функциониране. Между другото, това тук са и други прозорци, които естествено аз нито мога, нито искам да ви занимавам с хиляди подробности, но това са така наречените класове на дефиниции, които класове задължително за една по-добра автоматизация на нещата човек или дизайнер би трябва да си дефинира. Тук, например, също имаме при Adobe тази функция Localize, при която, например, ето за така наречените Азери, това са там от тези руските републики, има някакви знаци, като гледам и с точка, и с точка до таксент, това е и с и точка отгоре, и точка отдолу, се заместват явно за азерски язик. По същия начин аз това, което ви казах за румънския, например, гледам, че тук има така наречените локализирани функции. Например, при тях се замества така наречената SC дила. Това е знака S с една запетайка отдолу, с също S, но не с запетайка. Същност това кома акцент е запетайка, а си дила е едно малко по-като на френски язик, така наречената си дила. И така нататък да не ви занимавам с хиляди подробности и само за, така, за ваша информация, това е един от много малкото шрифтове Star Pro за това е на Adobe Garamond Premiere Pro, който има в себе си разработена и така наречената политонична гръцка азбука и това са всички е, гласни букви на гръцки язик с е, е, така наречените дифтонгови гласни или за, значи, те управляват по изношението от гледна точка на информацията и интонационните гласни букви. Така че, като общо, исках малко да ви покажа от някои по-специфични open type възможности. Сега още малко на тема шрифтове ще поприказвам и след което ще минем към така наречените услуги и грешки към оформление на документи. Някакви въпроси имате ли на така нещо, което ви е много интересно, пък не съм го казал или посочил? Може би е хубаво да покажете откривите на шрифта. Това мисля, че почти всеки би трябвало да го е виждал, но ето това изглежда една буква най-общо сега ще, след малко ще видите, че нещата се осложняват. Значи това е буквата само с дефиниране. Всъщност това е буквата без нищо по нея, чистия контур. Тук виждате с тези малки черни точици, това са така наречените точки на дефиниции на криви, прави елементи от криви и така нататък. Сега добавяме и съответните 
така наречени опълващи вектори точки. Ето, например, тук забележете сега как се променя това на кривата. И тук. И ако 